ഹായ് ഞാൻ പ്രതീക് ഞാൻ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈനറാണ് ഞാൻ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡിസൈനറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊബിലിറ്റി ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഹായ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു കമൻസിൽ പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊബിലിറ്റി ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിസൈൻ ഫീൽഡ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്താണ് അത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും ഏതൊക്കെ കോളേജസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു and uh, let's start namku kurudalum kaanavunnathu indiyil master degree courses aanu transportation design allengil uh, transportation and automobile design tad tad uh, mobility design enni in perigalilana kurudalum ee design courses ullu vannathu idippo oru masters course aayittu varanulla kaaranam ennu vachal idu oru specialization course aanu adhaayidu nammal industrial design ne ഏറ്റവും ഒരു ബേസ് ലെവലായി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈനിൻ്റെ അകത്ത് വന്നൊരു ഡിസിപ്ലീനാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊബിലിറ്റി ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ടോപ്പ് കോർണറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കാം ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ചുരുക്കം കോളേജുകളിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊബിലിറ്റി ഡിസൈൻ ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ മെയിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈസിയായി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡിസൈൻ എന്ന കോഴ്സസ് എൻ ഐ ഡിയിലുണ്ട് ആസ് എ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് മൊബിലിറ്റി ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഡി സി ബോംബെയുടെ ഒരു കോഴ്സാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഐ ടികളിൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിസൈൻ എന്നുള്ള കോഴ്സുകളിൽ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈവൻ ആ ഒരു കോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിസൈനർ ആകാൻ പറ്റും ഈ കോഴ്സ് ആർക്കൊക്കെയാണ് കാർ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വലുതായിട്ടുള്ളൊരു പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് കാർസ് ട്രെയിൻസ് ബസ്സസ് എയ്റോപ്ലെയിൻസ് ഏത് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടും നിങ്ങൾ വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിങ്ങളുടെ സാങ്കല്പികമായ ഒരു വേൾഡിലെ കാറുകൾ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് കാർ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ വേൾഡിനുള്ള പ്ലെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് നല്ല പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു കോഴ്സാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊബിലിറ്റി ഡിസൈൻ അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിൽ വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സ്കിൽസ് ആണ് അതിൽ ഞാൻ ശരിക്കും എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സ്കെച്ചിങ് സ്കിൽസ് വേണം ഇപ്പോൾ ജനറലി നമ്മളൊരു നോൺ ഡിസൈൻ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വന്നാൽ അതായത് ഒരു ബാച്ചലർ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ചെയ്തയാൾ ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്കും വേണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊബിലിറ്റി ഡിസൈൻ ഒരു മാസ്റ്റർ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു നോൺ ആർട്ട് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഫൈൻ ആർട്ട് ഫീൽഡ് നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാവുന്നത് സ്കെച്ചിങ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് സ്കെച്ചിങ് എൻ എന്നീ മേഖലകളിലാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്തു പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിസൈനിൽ സ്കെച്ചിങ്ങിന് വളരെ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് എല്ലാവരും നൽകുന്നുണ്ട് യൂഷ്വലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ കോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് കോഴ്സ് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആകുമ്പോൾ വന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊബിലിറ്റി ഡിസൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മാസ്റ്റേഴ
കവർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ജേണി നമ്മൾ തുടരുന്നത് അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിസൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മൊബിലിറ്റി ഡിസൈനിൽ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലേ മോഡലിംഗ് എന്നുള്ളൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ കാർ ഡിസൈനിൽ നിങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കാണാൻ അതിലൊരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ക്ലേ ആണ് യൂസ് ചെയ്യണേ ഇതിനെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്ലേ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കരയേറെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ മോൾഡ് ചെയ്യാനും നല്ല രീതിയിൽ സ്കൾപ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റിയ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ക്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിക്കവാറും നിങ്ങൾ ഈ ഡിസൈൻ കോഴ്സ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലേ കോഴ്സ് ഉണ്ടാകും വളരെ എൻജോയബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും റിവാർഡിങ് ആയിട്ടുള്ളതും ഒരു കോഴ്സ് ആയിരിക്കും ക്ലേ മോഡലിംഗ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഭാ ഈ കോഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കാർ ഡിസൈൻ പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ഒരു മൊബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർ ആവും ബസ് ആവാം പ്ലെയിൻ ആവാം ഏത് സാധനമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ക്ലേയിൽ മോഡൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് കൂടാണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക് മൊബിലിറ്റി കോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ മോട്ടറൈസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്നീ കോഴ്സുകളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ മൊബിലിറ്റി എന്നൊരു ഹോൾ ടേമിനെയാണ് കൂടുതൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് റൂമിൻ്റെ അകത്തുള്ള മൊബിലിറ്റി തൊട്ടിട്ട് ഹോൾ വേൾഡ് എൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലെല്ലാം തന്നെ മൊബിലിറ്റി ചാലഞ്ചസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനും ഒരു അതിനായിട്ട് വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ളൊരു കോഴ്സ് ഇതിൽ വരാം അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലേറ്റർ ഓൺ സ്റ്റേജസിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റംസ് ലെവലിലുള്ള കോഴ്സസും വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ മിക്കവാറും ഒരു സിറ്റിയിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രിയിലുള്ള സിസ്റ്റംസിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ചെറിയ സിസ്റ്റംസ് തൊട്ടിട്ട് വലിയ സിസ്റ്റംസ് വരെ ഇതെങ്ങനെ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ബസ് റൂട്ടുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് ബസ് പോകുന്നത് അതിൽ ആൾക്കാർക്ക് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു മൊബിലിറ്റി ചലഞ്ച് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഇതിൽ എന്ത് മൊബിലിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ഒരു സിസ്റ്റംസ് ലെവലിൽ പോയി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ കോഴ്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ തീസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഓപ്പൺ ആണ് യൂഷ്വൽ കേസസിൽ അത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി സ്പോൺസേഡ് പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫ് സ്പോൺസേഡ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പല രീതിയിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള മൊബിലിറ്റിയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിപ്പോൾ ലാൻഡ് ആകാം സീ ആകാം എയർ ആകാം കോൺസെപ്ച്വൽ ലെവലിലാകും എന്നുള്ള ഏത് പ്രോജക്റ്റും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലി കോഴ്സസും നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിസൈനിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിസൈനർ അല്ലെങ്കിൽ മൊബിലിറ്റി ഡിസൈനർ ആയിട്ട് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഉള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മോസ്റ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഒരു ഫുൾ ഓൺ കാർ ഡിസൈനർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിസൈനർ എന്ന റോളിൽ പോകാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒ ഇ എം കമ്പനീസ് അതായത് കാർ കമ്പനീസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒ ഇ എം പാർട്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനീസ് എന്നീ ഇങ്ങനെ കമ്പനീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എംപ്ലോയി ആയി പോകാം അവിടെ നിങ്ങൾ അവരുടെ എന്തൊക്കെ എന്താണോ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അതിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിസൈനറാവാം അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ ചിലവർ മൊബിലിറ്റി ചലഞ്ചസ് ഏറ്റെടുത്ത് ഈവൻ സ്വന്തം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും എല്ലാം തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റൂറൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വേണ്ടി നമുക്കൊരു കോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊബിലിറ്റി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബിലിറ്റി ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കുക ഒരു 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 ടൗണിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് റോ
എന്നാൽ ഡിസൈനിനോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർ പല രീതിയിലുള്ള സോഷ്യൽ പ്രോജക്ട്സും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ചിലവർ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിസൈൻ പഠിച്ചിട്ട് അവർ സോഷ്യൽ റെലവൻസ് ഉള്ള കുറേ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഈ ഈ ഏത് ഡിസൈൻ കോഴ്സ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻ എന്തായാലും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഐഡിയോളജീസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ആയിട്ടുള്ള പാത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം എന്തായാലും ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാണ്ട് തന്നെ കുറേ പേര് എബ്രോഡ് പോയി ജോബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളവർ തന്നെ ചിലവർ ഫോർഡിൽ ജി എം റെനോ ഹോണ്ട എന്നീ കമ്പനികളിലും വർക്ക് ചെയ്യണമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാർ ഡിസൈനിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു മേജർ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലേ ആണ് അപ്പോൾ ചിലവർ ക്ലേ മോഡലിങ്ങിൽ വളരെയേറെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലേ മോഡലേഴ്സ് ആയിട്ട് പല കമ്പനികളിലും ജോയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഡി മോഡലിങ് ത്രീ ഡി മോഡലിങ്ങിലും പലവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ ത്രീ ഡി മോഡലിങ്ങിനെ തന്നെ ഒരു കരിയർ ആക്കും അവർ ത്രീ ഡി മോഡലേഴ്സ് ആയിട്ടും പല കമ്പനീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് വളരെയേറെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫീൽഡായിരുന്നു ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ട്രക്സ് ബൈക്ക്സ് എന്നിവ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിസൈൻ ചൂസ് ചെയ്തതും ഞാൻ അത് പഠിച്ചതും ഞാനിപ്പോൾ ഈ കോഴ്സ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ചില റിഫ്ലക്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിറങ്ങി കൂടുതലും എനിക്ക് ഡിസൈനിനോടാണ് താല്പര്യം തോന്നിയത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് കോഴ്സ് എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ ഡിസൈൻ ആസ് സച്ച് ഒരു ഫീൽഡിനോട് എനിക്ക് വളരെയേറെ ഇഷ്ടം തോന്നി ഡിസൈൻ നമ്മൾ എവറി ഡേ ലൈഫിലും ഏത് കമ്പനിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫീൽഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സർവീസസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ജേർണി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിസൈൻ എന്നുള്ളൊരു ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നോക്കുക ഏതൊക്കെ കോളേജസിലാണ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിസൈനിൽ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റിയ ചില കോളേജസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ എൻ ഐ ഡി ആണ് പിന്നെ ഐ ഡി സി അത് തന്നെ ഐ ഐ ടിയുടെ പല പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഡിസൈൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചില ഇൻ്റർനാഷണൽ കോളേജസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഉമിയോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്വീഡനിൽ ഫോച്ചായൻ ജർമ്മനി ആർട്സ് സെൻറ്റർ കോളേജ് ഓഫ് ഡിസൈൻ യു എസ് എ സെൻറ്റർ ഫോർ ക്രിയേറ്റീവ് സ്റ്റഡീസ് ഡിട്രോയിറ്റ് എസ് സി എ ഡി എസ് പി ഡി മിലാൻ എന്നിങ്ങനെ പല കോളേജസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിസൈൻ പ്രോഗ്രാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിസൈൻ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാച്ചലർ ഓഫ് ഡിസൈൻ എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിസൈനിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ഫുൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിസൈൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കാരണം എൻ്റെ പല ചില ഫ്രണ്ട്സ് വേറെ ഡിസിപ്ലിൻസ് ഈവൻ ഫർണിച്ചർ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസൈൻ എന്ന് എന്നിങ്ങനെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽ ഡിസൈൻ ഫീൽഡ്സ് പഠിച്ചിട്ടും അവർ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാരണം ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ കയറി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിസൈൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണതും അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യണതും കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡിസൈൻ മൊബിലിറ്റി ഡിസൈൻ എന്നീ കോഴ്സസിനെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ചില വ്യൂസും കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൺഫ്യൂഷൻ എന്തെങ്കിലും ക്ലിയറായി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്